हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्विटर पर और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा आठ की हिंदी मंजूरी से पाठ सोलह जिसका नाम है सोना इसे लिखा है माँ देवी वर्मा ने ये कहानी है तो शुरू करते हैं आज की कहानी सोना की आज अचानक स्मृति हो आने के कारण हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पोत्री सुष्मिता ने लिखा है गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए क्या कृपया करके आप उसे स्वीकार करेगी सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब मैं हिरण नहीं पालू पालूंगी आज परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीवन की रक्षा संभव नहीं है सोना किसी प्रकार इसी प्रकार अचानक आई थी परंतु अब परंतु अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी सुनहरे रंग की रेशमी लक्ष्यों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती तो लगता था कि अभी झलक पड़ेगी लंबे कान पतली सुडोल टांग है जिन्हें देखकर ही पर परसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौन जाती थी सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित थे किसी किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना सुवर्णा स्वर्ण लेखा आदि नाम उसका नाम उसका परिचय बन गए परंतु उस बेचारे हरिन शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आज आ पड़ी थी प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चौक कर भागा तब सोना की माँ सद्य प्रसूता के होने के कारण भागने में असमर्थ रही सद्य जात मृग शिशु तो नहीं भाग सकता था अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दिए पता नहीं पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए उनमें से किसी के परिवार की सदस्य गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर दो चार दिन जीवित रखा सुषमता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुरमुर्श अवस्था में मेरे पास ले आई शावक अवांछित तो था ही उसके बचने की आशा भी धूमिल थी परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे दूध पिलाने की शीशी ग्लूकोज बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे उसके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निपल समाता ही नहीं था उस पर उसे पानी भी पानी भी नहीं आता था धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं दूध की बोतल पहचानना भी आ गया आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया पर पर वहाँ गंदा ना करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती उसका दिन भर का कार्य कलाप भी एक प्रकार का एक प्रकार से निश्चित था विद्यालय और छात्रावास की विद्या विद्यार्थी विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतिक के कौतुक के कारण रही परंतु कुछ बीत जाने पर उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उसके उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था वे पंक्तिवद खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती 
मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती प्राय देखने वालों को भय होता कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांगती कि चोट लगने की कोई संभावना न रहती भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुँह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़ी होकर चोटी ही दबा डालती चबा डालती डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एक तक देखती देखने लगती कि हंसी आ जाती अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था वह तो उसकी दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह झलकता था और उन हाथों को जानती जिन्होंने यत्न पूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह से लगाई थी यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना अनावश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित है स्नेह को बुलाने पर स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है पर हिरण यह अंतर नहीं जानता उसका पाल उसका पालने वाले से डरना कठिन है यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँखों से आँखों में से और अधिक विस्मय भर पालने वाली की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा मानो पूछता हो कि क्या उचित है क्या यह उचित है केवल वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं मेरी बिल्ली गोधुली कुत्ते हेमंत वसंत कुतिया कुतिया फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रोष्ट हुए परंतु सो, सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्त सख्य स्थापित कर लिया फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते कोई उसके कान खींचता कोई पैर और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भर कर भागती और गिरते पड़ते सब उसके पीछे दौड़ लगाते वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरण सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी उसके शरीर के पिताब रोए ताम्र वर्णी झलक देने लगे टांगों टांगे अधिक सुडोल और खुरों में काले पन, खुरों के कालेपन में चमक आ गई गरीबा अधिक बंकिम और लचीली हो गई पीठ में भराव वाला उतार उतार चढ़ाव और स्निग्धा दिखाई देने लगी परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिल, मिलती थी आँखों के चारों ओर खिंची कल कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के वल्वों में उजली विद्युत का स्फुरण हो इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में चार बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही फिर उसको इन लघु जीवों से घिरा देखकर उसका स्वाभाविक स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर से गंभीर गंभीर विस्मय से भर गई एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण चीची करते हुए सोना के उधर में दूध खोज रहे हैं तब से सोना के नित, नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया आश्चर्य की बात थी कि फ्लोरा हेमंत बसंत या गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी संभवतः सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी पिल्लों के बड़े होने पर उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया मानो इस वृद्धि वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंद आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर पर आकर चौकड़ी भरती रही उसी गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती भक्तिन अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था ना 
परवर्तनावतन का उसी उसी से निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा यात्रा में ग्रीष्माव ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया जुलाई से लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आके खड़ी हुई तब बिछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा वो धुली मेरे कंधे पर आ बैठी है मन बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पूछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुख समाचार नहीं देना चाहते थे परंतु माली माली की भावुकता ने बिना कुछ बोले ही उसे दे डाला ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया एक दिन न जाने किसी स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूल कर वह ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना का सोना की करुण कथा का अंत हुआ सब सुनकर मैंने निश्चय किया मैं हिरनी नहीं पालूंगी पर संयोग से फिर हिरनी पालना पड़ रहा है तो ये एक कहानी थी सोना जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है सोना एक हिरनी का नाम था और इस पूरी कहानी के अंदर उन्होंने सोना नाम की हिरनी के बारे में बताया है अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू